Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Umum Ade Muhammad Jun Sintang sampaikan permohonan maaf atas insiden viral sopir ambulan yang menurunkan jenazah di jalan karena keluarga korban tidak mampu membayar biaya tambahan BBM. Manajemen RSUD ADM Jun Sintang meminta maaf atas insiden viral yang melibatkan supir ambulan yang menurunkan jenazah di jalan karena keluarga korban tidak mampu membayar biaya tambahan BBM. Permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ADM Jun Sintang, Ridwan Tony Hasiholan Pane. Pane menyampaikan bahwa atas nama Direktur dan jajaran manajemen rumah sakit memohon maaf secara tulus terkait pelayanan ambulan khususnya kepada keluarga korban. Menurut Pane, tindakan itu dilakukan oleh Oknum dan tidak semua sopir ambulan di rumah sakit seperti itu. Pane menegaskan bahwa sanksi terhadap Oknum akan mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku, mengingat yang bersangkutan adalah seorang pegawai negeri sipil. Pane menjelaskan penggunaan ambulan di rumah sakit umum daerah ADM Jun Sintang mengikuti peraturan bupati. Dalam perbub diatur uang untuk sopir, perawat, dan BBM. Dengan demikian, semua biaya operasional ambulan sudah ditanggung oleh rumah sakit. Seperti tadi kita sudah diskusi ya, ya kita juga sudah minta maaf, ya memang tidak semua supir ada oknum lah ya, dan kita juga sudah minta maaf. Itu kan sudah ada uang supir, rawat, bensin, jadi semuanya sudah dibayarkan nanti, ya kalau dia sudah kerja, ya bisa di, 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 diapakan lah. Yang bersangkutan adalah pegawai negeri, tentunya kita apa, sesuai dengan mekanisme aturan pegawai negeri dan disiplin. Pane mengakui bahwa rumah sakit umum daerah ADM Jun Sintang masih banyak memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan profesionalisme di rumah sakit. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, AINews melaporkan.